I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at G.B. Panth University of Agriculture and Technology, Panthnagar, Uttarakhand. Here in this lecture, I will tell you about the impact of humus or organic matter on soil chemical properties. When we add organic matter, then it is converted into humus. So organic matter and humus has a great influence on soil chemical properties. Already there is a lecture regarding the humus effect on soil physical properties. You can watch this lecture in the playlist organic agriculture and in continuation of this organic matter and humus influence today we will discuss about the soil uh, chemical properties how these chemical properties are influenced by organic matter and humus. No doubt when we add organic matter and as the humus content increases soil chemical properties are improved and these are favorable for plant growth and ultimately plant yield. So what are the chemical properties which are influenced to a large extent by organic matter and humus. When we talk about soil chemical properties then availability of nutrients, index of available nutrient it is very important, soil pH, soil EC, electrical conductivity and what is the cation exchange capacity these parameters are very important. So first one is available nutrient and as we know that 17 nutrients are essential and, for, and these are C, H, O are not mineral so 14 are mineral nutrient means obtained from the soil or rock and these are categorized into macro and micronutrient and when there is addition of organic matter then microbes act on organic matter decomposition is there and during the decomposition nutrients are released whatever nutrients are present in crop residue and we are turning the crop residue into the soil then these nutrients are released into soil in general plant absorb these nutrients 17 nutrients along with other nutrient also when we talk about essential nutrients so a plant which is growing on the soil absorb the all the nutrients all 17 essential nutrients when it is turned into the soil and decomposition is there then during the process of decomposition these nutrients are released similarly if dung is incorporated FYM is incorporated compost is incorporated so by the decomposition these nutrient increases so important thing is that all the essential nutrients whether it is macro NPK calcium magnesium sulfur or micro FECU MNZN whatever micronutrients they are released into the soil so it means this organic matter increases the availability of all essential nutrients while in case of fertilizer only one or two nutrient is provided by fertilizer for example if we are uh, applying urea only nitrogen is available if we are applying DAP then nitrogen and phosphorus MAP only potassium if we are applying SSP then phosphorus calcium sulfur it means only two or three nutrients are provided by fertilizer but in case of organic matter or organics FYM compost dung crop residue all the essential nutrients are maintained so because of this maintenance ability of nutrients plant growth is good soil health is very good and ultimately overall plant growth is good so this is the very important impact of organic matter and humus that all essential nutrients are present in soil so when we organic matter add karte hain uska decomposition hota hai to organic matter chahe crop residue hai chahe fym hai chahe dung hai chahe compost hai uske andar sare nutrients hain kyunki crop ne usko प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब किया है फिर हमने उसको टर्न कर दिया है उसी क्रॉप को तो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर थे वो सारे रिलीज हो जाते हैं डीकंपोजिशन से तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ती है सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आते हैं लेकिन फर्टिलाइजर के केस में क्या होता है एक या दो न्यूट्रिएंट ही मिल पाते हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस दैट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस अनदर इज सोइल पीएच Soil pH uh, should be neutral and it should be in the range of 6.5 to 7.5. So this is considered the uh, best pH or neutral pH when microactivity is very high. Most of the nutrients are available and decomposition is uh, we can say 
very good so mineralization decomposition micro activity and availability of nutrient is high in this ph range if ph is more than 7 then soil is alkaline ph is more than 7 and this high ph is in general due to excessive salts so excessive salts are present then ph goes beyond 7 and soil becomes saline and at this high ph micronutrients are not available metallic cations are not available only molybdenum is available most of the nutrients are not available calcium magnesium available but metallic cations are not available so more than 7 is not desirable so when we add organic matter or humus then this uh, during the decomposition during decomposition several acids are released many organic acids are released humic acids are released and also co2 is released and this co2 with the water make a carbonic acids so several acids are produced during decomposition and these acid neutralize these salts so because of neutralization of salt ph goes down and it comes near to 7 so this is the very uh, favorable effect of organic matter and humus on soil ph that saline soil or uh, salinity is reduced alkalinity is reduced and ph which was earlier higher than 7 now comes to 7 so jab decomposition hota hai to several acids nikalte hain organic acids nikalte hain co2 banti hai co2 uh, decomposition co2 release hogi jo water ke sath carbonic acid banati hai to bahut sare acids hote hain aur ye acids salt ke, salt ke sath reaction karte hain to salt neutralize ho jate hain तो जो साल्ट की वजह से जो पीएच हाई हो रही थी वो न्यूट्रल हो जाती है पीएच इस रेंज में आ जाती है एंड दिस पीएच रेंज इज द बेस्ट पीएच रेंज नाउ अनदर कंडीशन इज दैट द पीएच इज मोर देन सॉरी लेस देन 7 देन इफ पीएच इज लेस देन 7 मींस इट इज एसिडिक सपोज पीएच इज एसिडिक एंड दिस एसिडिक पीएच or acidic soil may be because of several reasons may be leaching of calcium and magnesium uh, may be presence of pyrite fes2 which causes the sulfuric acid or may be free ammonium this free ammonium or iron cause acidity if there is more uh, free ammonium iron soil is tends to more acidic actually this ammonium react with the water and it causes the hydrolysis hydrolysis and then this aloh double plus and then release of this hydrogen ion so this release of hydrogen ion create the acidity so this is the reason that if soil has uh, excess soluble ammonium or iron they become acidic agar soil ke andar ammonium ya iron uh, ye jyada hai to soil ki acidity badhegi as soil acidic ho jayegi to aise case mein plant ki growth achhi nahi hogi kyunki hydrolysis karte hain water ko aur hydrogen ion ko release karte hain but if you are adding organic matter and humus then this organic matter and humus they bind with uh, this free ammonium and iron because they carry negative charge so negative charge hote hain organic matter pe humus pe and this negative charge bind the ammonium and iron so now the ammonium and iron are bind with the organic matter so now they are not free and do not cause the hydrolysis and that's why there is no reduction in soil ph तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को मिला रहे हैं और उससे ह्यूमस बन रहा है और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्जेस आने लगते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एल्युमिनियम आयरन को बाइंड कर लेते हैं तो सोइल सॉल्यूशन में फ्री एल्युमिनियम आयरन नहीं रहता जब नहीं रहता तो वाटर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयरन रिलीज नहीं होंगे सो इन दिस वे ऑर्गेनिक मैटर इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एसिडिटी एंड नाउ द पीएच कम इनटू द रेंज ऑफ 6.5 टू 7.5 तो अब हमने देखा दो इफेक्ट है ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस की अगर पीएच ज्यादा हो रही है 7 से ज्यादा हो रही है तो भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है साल्ट को अगर पीएच कम है एसिडिटी हो रही है और एल्युमिनियम आयरन की वजह से हो रही है तो उसको बाइंड कर लेता है और फ्री नहीं फ्री फॉर्म में नहीं रखता बाउंड फॉर्म में रखता है एल्युमिनियम आयरन तभी एसिडिटी करेंगे वो वो फ्री फॉर्म में होंगे सॉल्यूशन में होंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तब ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस उसको बाइंड कर लेगा फ्री नहीं रहेंगे सोइल सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयरन रिलीज नहीं होंगे जब हाइड्रोजन आयरन रिलीज नहीं होंगे तो एसिडिटी नहीं होगी सो दिस इज वेरी वी कैन से इट इज बेनिफिशियल इफेक्ट व्हिच ब्रिंग्स द सोइल पीएच टुवर्ड्स न्यूट्रल अनदर इज 
सॉइल ई सी सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्चुअली वॉट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल करेंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी विच इनडायरेक्टली इंडिकेट द अमाउंट ऑफ साल्ट इफ साल्ट कंटेंट इज हाई देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मोर एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डेसी साइमन पर मीटर डेसी साइमन पर मीटर इट इज नॉट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल करेंट इलेक्ट्रिकल करेंट यूनिट इज एम्पियर यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इट इज मेजर्ड बाई ई सी मीटर इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई इट मीन्स द साल्ट कंटेंट इज मोर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मीजर ऑफ साल्ट कंटेंट अगर साल्ट ज्यादा होंगे तो फ्लो जो है चार्ज का ज्यादा होगा नाइट्रेट सल्फेट बोरेट क्लोराइड जितने भी साल्ट हैं वो ज्यादा होंगे तो चार्ज को ज्यादा कैरी करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी सो इफ वॉन्ट अगर हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर साल्ट कंटेंट ज्यादा है या कम है तो उसके लिए हम ई मेजर करते हैं अगर ई ज्यादा आ रही है इट मीन्स इट हैज हाई साल्ट कंटेंट और ये हाई साल्ट कंटेंट इज नॉट डिजायरेबल फॉर द प्लांट तो अब ये साइल ईसी को आ, कम करता है कैसे क्योंकि साल्ट को न्यूट्रलाइज करता है एज डिस्कस इन द केस ऑफ सॉइल पीएच द एसिड्स आर रिलीज सेवरल ऑर्गेनिक एसिड्स आर रिलीज एंड दिस एसिड रिएक्ट विद द साल्ट एंड न्यूट्रलाइज द साल्ट तो साल्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड डिफरेंट फॉर्म बना लेते हैं तो उससे साल्ट कंटेंट कम हो जाता है एंड ई इज रिड्यूज तो ई कम हो जाती है सॉइल का ई कम होना जरूरी है अगर ई ज़्यादा होगी तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएगा तो सेलिनिटी और लेकिन जो हम सॉइल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो ई बेस पे भी करते हैं कि उसके फोर डेसी सेवन पर मीटर से ज़्यादा है या कम है तो अगर ये ज़्यादा है तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है इफ वी आर एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड देर इज मोर ह्यूमस कंटेंट दैन दे न्यूट्रलाइज द साल्ट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिड्यूज सो दिस इज वेरी डिजायरेबल इफेक्ट ऑन द प्लांट then another is cation exchange capacity and humus has very high cation exchange capacity actually uh, in organic matter uh, negative charges are more a uh, hydroxyl group is there carboxylic group are there and phenolic groups phenolic group uh, is there and these carry negative charge and this negative charge are more at high ph actually under acidic condition this negative charge are neutralized by hydrogen ion as the ph is raised matlab ki ph bad rahi hai isko matlab hydrogen ion kam ho rahe hain to inki quantity number badhte jate hain to as the ph is increased uh, at high ph <coughs> then the this negative charge increases to ye charge hote hain lekin under bahut acidic condition hai to neutralize ho jate hain normal condition hai thoda sa neutral to alkaline chali slightly electron ye charges badhte jate hain so that's why organic matter and humus carry negative charge because of mainly presence of this hydroxyl ion carboxylic ion and phenolic group and that's why they attract the cations the cations are attract toward organic matter by electrostatic force there is no tight bond no covalent bond aisa nahi bahut tight bond hai electrical uh, electrostatic bond hote hain jo isko uh, held karte hain and they are in exchangeable form so it means if cations are present in soil solution they are attracted towards organic matter and they are in exchangeable form and come into soil solution so this is the way there is a exchange cation exchange between the organic matter and soil solution to kabhi cation soil solution mein hote hain kabhi organic matter pe aa jate hain humus pe aa jate hain and इस कारण से जो लीचिंग होती है वो नहीं हो पाती है अदरवाइज क्या होगा अगर सारे सॉल्यूशन रहेंगे तो ये लीच कर जाएंगे सो इट प्रिवेंट द लीचिंग सो बिकॉज ऑफ दिस मोर नेगेटिव चार्ज दे हेल्ड मोर कैटाइंस सो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज वेरी हाई क्योंकि बहुत नेगेटिव चार्जेस होते हैं और मैटर में ह्यूमस में तो कैटाइंस को बहुत हेल्ड कर लेते हैं पकड़ के रखते हैं उनको और एक्सचेंजेबल फॉर्म में रखते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत टाइटली बाउंड कर लिया हो कोबल एंड बॉन्ड बना लिया हो कॉर्डिनेट बॉन्ड बना लिया ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड से रहते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं इजिली सॉल्यूशन हो जाते हैं जब ज़्यादा होते हैं तो ऑर्गिंग मैटर पाए जाते हैं तो एक लीचिंग को प्रिवेंट करते हैं और टाइमली रिलीज भी करते हैं सो दैट दिस न्यूट्रेंट्स आर अवेलेबल टू प्लांट 
so cc is very high cc is about uh, uh, 150 to 300 centimole positive cations per kg soil so this is the cc of organic matter 150 to 300 centimole per kg soil if we compare with the uh, soil minerals agar hum soil minerals se agar isko compare kare to mount morillonite jo clay mineral hota hai mount morillonite cc is about 180 to 150 centimole and in case of kaolinite it is about uh, 3 to 10 centimole per kg soil and in case of elite it is about 10 to 30 centimole per kg soil now you can see how much big difference is between silicate minerals and organic matter so you can see that organic matter ka jo cc hai kitni jyada hai 150 to 300 centimole per kg soil it is just double triple compared to mount morillonite 10 times more or 100 times more than kaolinite this is kaolinite and it is elite so because of this high cation exchange capacity nutrients are more available to plant and not subjected to leaching cc jyada hogi leaching kam hogi aur plants ko availability jyada hogi so these uh, are the uh, influence of organic matter and humus on soil chemical properties with respect to availability of nutrient soil ph soil ec and soil cc cc is very important cc agar kam hogi so nutrients jo bhi release honge turant leach kar jayenge solution mein aayenge aur water ke sath leach kar jayenge to cc soil ka high hona bahut zaruri hai taki wo colloids pe to rahe lekin exchangeable form mein rahe agar exchangeable form mein nahi honge to colloids pe rahenge solution mein nahi aayenge aur plants sabhi absorb karta hai nutrient ko when nutrient are present in solution colloids pe hoga tab usko nahi karega wo root interception se process se hoga lekin bahut kam hota hai root interception matlab ki root directly colloids se le le less than 1% hota hai so most of the nutrients are absorbed by mass flow and diffusion and mass flow diffusion take place by water and water is present in pore space so iska matlab nutrient ka kaha hona zaruri hai soil solution mein hona zaruri hai tabhi mass flow se mass flow se diffusion se hi absorb hoga ab agar ye bahut zyada ho gaya iske andar aur plant ko need nahi hai to leach kar jayega to usko ek reserve mein hona zaruri hai matlab ek exchangeable form hona zaruri hai ki organic matter agar zyada hai so organic matter ki surface pe aa jayega and when there is a need it is exchanged and come into soil solution and available to plant so this is the very important property cation exchange capacity is very important property property uh, which influence the availability of the nutrient so this is the uh, impact of organic matter and humus on soil chemical properties thank you very much